Okay, Assalamualaikum semua Hopefully um, Siapa yang tak ada dalam grup ni Kelas Presiden tolong uh, Invite eh Untuk grup ni nanti kan Teacher post apa-apa nanti yang lain tak tahu Kalau ada yang cakap tak tahu nanti Teacher cari kelas Presiden dia Okay so um, Since ramai Yang kata tak siap lagi homework yang hari tu Ada juga yang PM teacher tanya Pasal homework so hari ni teacher explain sikit lah Yang homework yang teacher bagi hari tu Okay, so yang sepatutnya minggu ni kita masuk integration lah Kalau sampai minggu depan, sepatutnya kita kena habis integration Alright, so uh, teacher akan bagi je yang basic punya integration So awak ikut je Okay, untuk number one sebenarnya, okay sebelum tu Sebenarnya you all kena faham apa di integration kan So integration ni sebenarnya dia adalah inverse process untuk differentiation Kalau sebelum ni, kalau kita ada y kan So, bila you ada y, kita differentiate dia. Oh, differentiate y, then you akan dapat dy dx. Kalau daripada dy dx, bila awak integrate dia, and then you akan dapat y. Maksudnya, from y, okay, from y, pergi ke uh, dy dx, kita differentiate. From dy dx, pergi ke y, kita integrate. Okay. So, next kita tengok um, rules of integration. Okay, so dia tak banyak pun yang you all kena tahu. Okay, for number one, kita ada katakan yang biasa je teacher bagi. Katakan kita ada k dx, kita integrate k dx. So, k dx, kita integrate dia, kita akan dapat kx plus c. Okay, so don't forget to put c. Kenapa ada c? Nanti teacher tunjuk kenapa ada c. Okay, and then... Hmm, number 2 Kalau kita ada x x power of n dx Integrate dia You all akan dapat x n plus 1 Okay over Dengan yang kita Plus tadi Okay kalau kita tengok Kita tahu kan differentiation ni dia uh, Integration ni dia inverse of differentiation Kalau differentiation kita minus 1 Integration kita plus 1 So, apa yang kita plus 1 ke atas tu, kita bawa tak ke bawah, akan jadi n plus 1. And then, as usual, letak plus c. So, n is not equals to negative 1. Okay. Number 3. Untuk number 3, kita ada uh, exponent. Kalau kita differentiate exponent, e x. Okay, dx. Differentiate exponent. So, kita akan dapat benda yang sama juga e x plus c kalau kita differentiate eksponen hari tu kita dapat eksponen juga kan so uh, integrate pun akan dapat benda yang sama ok untuk number 4 kalau kita integrate uh, trigo teacher bagi trigo kalau untuk awak ada dua je cos dengan sin je so kalau kita uh, integrate uh, cos kita akan dapat sin so sin x plus c kalau kita integrate sin kita akan dapat cos tapi kena letak negatif lah ingat tak hari tu kan kita buat kita balik kan so kena negatif negatif cos x plus c ok negatif ni jangan lupa letak negatif ok itu untuk dia punya rules dia so ada 5 ni teacher tak risau sangat kalau teacher delete ke apa sebab ini video kan so kalau you all rasa miss kat mana-mana boleh tengok balik ok so ada 5 benda ni jadi Uh, mungkin teacher boleh tambah lagi satu di sini benda yang sama je pun tapi dekat sini ok mungkin kalau kita ada yang bracket tu ok kalau awak ada um, situ dia bagi kalau ada A je dia letak A pula kat depan ni integrate A x power of n dx apa kita akan dapat Salin je balik A tak ubah sebab tak buat apa-apa kat depan. And then sama je tadi N plus 1 over N plus 1 and then plus C. Okay. So N is not equals to negative 1. And then kalau kita ada, kalau macam kita plus, kita buat, kita ada, okay, PX. Kita nak integrate PX plus satu minus QX dx so kita boleh pecahkan buat satu-satu pecahkan akan dapat sama je kita integrate px 
dx plus minus buat lagi satu, pecahkan dia kita akan dapat integrate qx dx then uh, buat macam biasa lah, yang ni dengan yang ni integrate macam biasa ok, so ini semua um, nanti tengok balik maybe awak boleh salin balik ke apa so every time buat boleh refer yang ni ok, so now kita nak tunjuk example sikit ok, so untuk example katakanlah kita tengok untuk yang number one punya example Uh, number one yang simple je lah katakan kalau you all ada um, kita ada nak integrate 9 dx so kita dapat apa? tambah je 9x plus c ataupun kalau yang untuk example number 2 kalau kita ada kita nak integrate that x power of 4 dx kita akan dapat Salin je balik 10x 4 tu plus 1 over dengan 4 plus 1 and then plus c. So, ni kita dah dapatkan 10x power of 5 over 5 plus c. So, simplify kita akan dapat 2x power of 5 plus c. Okay, ni lah jawapan dia. Okay, untuk number 3 kita tengok number 3 uh, that is for number 2 ok number 3 exponent kalau kita ada nak integrate e power of 4x dx kita akan dapat ok e power of 4x so kita benda yang sama kan and then kita over dengan kita integrate dia eh kita differentiate yang uh, power dia tu over dengan 4 plus c ni differentiate dia ok so kalau nak senang ok mungkin teacher boleh bagi lagi satu kat sini untuk exponent sambungan kepada exponent ok sini exponent kalau you ada nak integrate e power of fx dx so kita akan dapat e salin benda yang sama fx and then power dia ni kita differentiate letak kat bawah f prime x ok and then as usual don't forget to put plus c ok ini dia punya tambahan kepada number 3 ok clear yang tu alright so back to example kita tadi uh, ni lah dia, kalau uh, 4x ni kita kena differentiate dia, differentiate 4x letak kat bawah ok, and then katakanlah kalau kita ada bagi lagi, kita ada lagi uh, dia nak ok, e, kita ada 7x minus 2 dx sama je, salin je balik ni e x ni, salin je balik e, 7x minus 2, and then divide by apa, differentiate yang dalam ni Differentiate dia dapat apa? Dapat 7. Then plus C. So, ini yang kita differentiate dia. Okay. And then, lagi satu, katakanlah kita ada, okay, 2 over E power of 3X dx. So, before kita buat, so what you have to do is, ni dia jadi denominator kan? So, untuk ni, apa yang perlu you all buat is, bawa dia put in as numerator ok, numerator dia akan jadi 2e power of 3x, dah dapat yang ni barulah senang untuk integrate, so 2 tak berubah, e 3x salin, over then, ok, then nak buat apa differentiate 3x, so kita akan dapat 2e 3x, differentiate dia dapat 3 and then plus c Cuba tengok ni, apa tak kena dekat sini? Firdaus, Afif, ha, sebab tu kena nampak lah siapa lagi. Okay, bila teacher tukar, ini, dia duduk dia denominator kan? Bila teacher tukar, dia kena ada apa kat sini? Negatif. Okay, so kalau sini kena ada negatif, apa akan jadi kat bawah sini? Dia akan jadi... 2e negatif 3x ini negatif 3 and then 
nak bagi cantik sikit letak je negatif kat sini letak tu kat atas bawa turun dia balik kat bawah dia akan jadi 3e power of 3x plus c ok so inilah dia yang betul ok and then kita nak tengok untuk contoh yang trigo pula so trigo yang biasa je lah kot untuk kalau untuk trigo tadi katakanlah kita ada dia bagi ok saya buat panjang pula katakan dia bagi sin x minus 2 cos x ok nak integrate dia so check baik tadi kita integrate sin x dapat apa integrate sin x dapat negatif cos x dapat negatif cos x lepas tu minus 2 integrate cos x dapat sin x kan so salin je 2 sin x and then letak plus c ok ni lah dia ok so cuba te nanti tengok balik yang atas ni semua teacher rasa awak kena salin je balik hmm ok salin ni balik ini number 1, number 2 ok so lepas number 2 and then boleh letak di bawah number 2 ada yang ni ok so teacher buat sini 2 2B sini katakan 2A ok maknanya di bawah dia kena ada B and then bawah dia buat 2C ha, ni salin macam tu ok mula salin yang ni number 1 number 2A 2B and then 2C lepas tu number 3 lepas number 3 ok bawah number 3 ni 3A buat 3B yang ni masukkan yang ni lepas tu number 4 number 5 ok so tengok betul-betul video ni ada masalah apa-apa nanti boleh communicate dengan teacher dekat telegram Ok, teacher, uh, semua orang patut kena ada account Microsoft sendiri kan, account uh, email maktab. So, make sure semua ada sebab nanti since kita punya MCO kena extend sampai 14 April, teacher akan buat uh, online class lah, kita akan buat live. So, nanti teacher akan bagi lah bila yang kita akan buat live tu. So, masa tu nanti mungkin you all boleh join the class. Ok, so uh, siapkan ni semua, siapkan latihan yang teacher bagi. Lepas tu ni teacher bagi sampai mana? Sampai F kan? So kalau sampai F cuba buat tak faham ada apa-apa boleh uh, tanya balik melalui telegram kita. Untuk yang nextnya insyaAllah teacher akan buat video lagi. So mungkin uh, kita buat live tu more untuk more kepada teacher nak layan soalan je kot. Ha, kalau nak Ajar satu-satu waktu live, teacher takut ada yang tak sempat nak catch up, nanti nak tengok balik susah. So, I prefer kalau kita guna video so that awak boleh ulang-ulang uh, tengok banyak kali. Okay, so uh, good luck, jaga diri, stay at home, stay safe, buat kerja betul-betul. Kena rajin tolong parents juga kat rumah, okay.